to be us. So back to what I was saying. To be us. ప్రోగతాగటం మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ఇంజురీస్ టు హెల్త్ సింగరేణిలు ప్రతి సంవత్సరము పండుగ వాతావరణములుగా జరుపుకునే రక్షణ పక్షోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా కాస్పేట్ వన్ గానికి ఆ కమిటీ కన్వీనర్ జిఎం నాగేశ్వర గారు వచ్చారు వారికి గని యాజమాన్యం అద్భుతమైన రీతిలో స్వాగతం పలుకుతున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఎన్నో విధాలుగా పండుగ జరగల పండుగల జరుపుకునే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ చూడాలనే ఉద్దేశంతోనే చూయిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే సింగరేణి ఔన్నత్యము గొప్పతనము అనేది చాలా గొప్పది వారికి బైక్ ర్యాలీ ద్వారా ఇన్స్పెక్షన్ టీంకు వెల్కమ్ చెప్తున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది పెద్ద ర్యాలీ లాగా చూడండి ఎంత అద్భుతంగా కనబడుతుందో ఆ సీను కనుల పండుగగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీని తర్వాత వీరు మరి అక్కడ ఏం చేస్తారు ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ రెస్క్యూకి సంబంధించిన వ్యాన్ కూడా కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎలాగా స్వాగతం చేస్తున్నారు
సంతోష వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను వారికి బొకే ఇచ్చి స్వాగతం పనికి వచ్చింది కాలనీ మేనేజర్ శ్రీ అన్నవదీన్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు గట్టిగా చెప్పండి కొట్టాలి గట్టిగా చెప్పండి కొట్టునే ఉండాలండి వెల్కమ్ సార్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ ఎనవర్సరీ ఫోర్ నైన్ ఇన్స్పెక్షన్ కార్యక్రమానికి నెక్స్ట్ ఎస్ఓడు జిఎం శ్రీ రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని వారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నారు వారికి ఒకైతే స్వాగతం పలుకోవాల్సిందిగా పిటి నీర్ బాబు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు కన్వీనర్ గా వచ్చినందుకు వారి ఘన స్వాగతం తెలుపుతూ చప్పట్లతో సార్ చెప్పిన విధంగా సార్ ఇంతకు ముందు మనకి ఇక్కడ ఇదే పనికి కాలనీ మేనేజర్ గా ఇదే పనికి ఏజెంట్ గా ఇప్పుడు జిఎం గా విచ్చేసి ఉన్నారు సార్ డైరెక్టర్ గా కూడా ఇక్కడికి మళ్ళీ ఒకసారి రావాలని గట్టిగా చెప్పడంతో ఆశిద్దాం మరియు సార్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను సంతోషంగా ఒక పండగ వాతావరణంలో జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది చప్పట్లతోటి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూనే ఉండాలి టీం కి అదేవిధంగా చాలా చక్కటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉన్నది మన మన కాసిపేట కానీ వాతావరణ ప్రాంగణంలో సో సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఎస్ఎంపి అంటే ఏంటిది సో సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ అంటే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ సో దీంట్లో బ్రీఫ్గా మన వెర్షన్ వన్ వెర్షన్ టూ తర్వాత అంతకుముందు యాక్సిడెంట్స్కి ఇప్పటికి యాక్సిడెంట్స్ తగ్గడం జరిగింది మందమరి ఏరియాలో మొత్తము ఆరు సీరియస్ యాక్సిడెంట్స్ ఆరు రిపోర్టబుల్ యాక్సిడెంట్స్ మన కాసిపేట మైల్లో ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు మూడు సీరియస్ యాక్సిడెంట్స్ రిపోర్టబుల్ యాక్సిడెంట్స్ ఏం లేవు సో గత సంవత్సరం కంటే మన మైల్లో సీరియస్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గినాయి అదేవిధంగా రిపోర్టబుల్ యాక్సిడెంట్స్ జీరో చేయగల చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మనము జీరో హామ్ దిశగా మనం ముందుకెళ్తున్నాము యాభై నాలుగవ వార్షిక రక్షణ పక్షవక్షవాదు రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరానికి కన్వీనర్గా వచ్చిన శ్రీ జి నాగేశ్వర గారు జనరల్ మేనేజర్ టు డైరెక్టర్ పిబి అలాగే మిగతా కమిటీ మెంబర్లందరూ మరియు ఈ గ్రూప్ ఏజెంట్ రామ్ దాస్ గారు మైన్ మేనేజర్ అల్లావుద్దీన్ గారు మరియు ఇతర యూనియన్ నాయకులు అందరు ఉద్యోగులందరికీ కూడా శుభోదయం మనము నాగేశ్వరరావు సార్ మరి టీం మెంబర్స్ను ఇన్విటేషన్ చూసిన పద్ధతి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే ఈ మైను డెవలప్ కావడానికి నాగేశ్వరరావు గారిది ముఖ్య పాత్ర ఉంది ఎందుకంటే ఈ పచ్చదనం చూస్తామంటే అసలు వేరే ఎక్కడ కనబడదు అన్ని మైల్ కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంది సారు నాలుగు సంవత్సరాలు మేనేర్గా చేశారు ఈ మైన్కు అలాగే రెండు సంవత్సరాలు ఏజెంట్గా చేశారు ఇప్పుడు జనరల్ మేయర్ గారు హోదా హోదాలో మన మైండ్కి వచ్చారు ఇక్కడికి అది మా ఇక్కడ అందరికి కూడా చేస్తున్న అవకాశం 
మన రక్షణ పరంగా చూస్తే ఈ మైదం ముందంజలో ఉంది దీని నిదర్శనము రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరము ఏదైతే రక్షణ పక్షపక్ష జరుపుకున్నామో దానిలో ఎస్ఎంపి ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం అనేది జరిగింది ఇందాక మీరు నేరుగా చెప్పినట్టు ఎస్ఎంపి అనేది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఎవరో చెప్తే చేసేది కాదు నేనేం చేయాలి నా డ్యూటీ ఏంటి అలాగే మీరేం చేయాలి ఎవరి డ్యూటీ ఏంటి అనేది తూచా తప్పకుండా మనం పాటించినట్టయితే ఎలాంటి యాక్షన్స్ కూడా జరిగాయి సో రక్షణతో మనం ప్రొడక్షన్ అనేది తీస్తా ఉంటాం రక్షణ ఉన్న చోటనే ప్రొడక్షన్ అధికంగా వస్తుంది సో అలాగే ఇంకొక ప్రైజ్ కూడా మీకు హాలేజ్ దానిలో కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ దానిలో కూడా హాలేజ్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది సో మీ రక్షణ కూడా మీ అందరికీ అనారోగ్యం చెప్తున్నాను అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా మీరు ఇవే ఫస్ట్ ఇయర్లనే కాకుండా ఏదైతే మెయిన్ ప్రైజెస్ ఉంటాయో దానిలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ తెచ్చుకునే దిశగా మీరు అందరూ పాటు పడతారని నేను భావిస్తూ అందరికీ ఆదాయం చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ శుభోదయం వేదికపై ఉన్న ఇన్ఛార్జ్ జిఎం రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఏజెంట్ రామ్దాస్ గారు అదేవిధంగా మేనేజర్ అల్లావుద్దీన్ గారు ఇతర అధికారులు మరియు నాతో పాటు ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చిన టీమ్ మెంబర్స్ యూనియన్ లీడర్స్ అండ్ కాస్పెట్ కానీ ప్రియమైన కార్మికులు సూపర్వైజర్లు మరియు అధికారులు అందరికీ యాభై నాలుగవ భద్రత వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను వర్షోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈ కాస్మెట్ కానీ యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను యాక్చువల్గా మినేరే ఎక్కువ కాలము ఈ మైండ్లో పనిచేశాను అదేవిధంగా మినేర్గా ప్లస్ ఏజెంట్గా కూడా వర్క్ చేసి నిజంగా మీ ముందుకు జనరల్ మినేర్గా రావటము అదేవిధంగా కన్వీనర్ రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్న టీం మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా డిసిప్లిన్గా చాలా చక్కగా మీరు టీపీతో ప్రస్తుతం పెట్టే ఎక్విప్మెంట్ చాలా చక్కగా కూర్చున్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ అదేవిధంగా అధికారులను సుభ అందరినీ అభినందిస్తున్నాను అదేవిధంగా మీరు ఇంకా ముందు ట్వంటీ వన్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కూడా ప్రైజులు మీకు వచ్చినట్టు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కూడా మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఈ కాశ్మీర్ కానికి మంచి చరిత్ర ఉన్నది చాలా చక్కటి వాతావరణంలో ఈ పచ్చటి వాతావరణం చాలా ఇష్టం నాకు ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ కానీ చాలా డెడికేట్గా వర్క్మెన్ కానీ అందరూ కలిసిగా చాలా కృషి చేస్తారు మైండ్ డిఫికల్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నా కానీ ప్రొడక్షన్లో ఉత్పత్తిలో చాలా కృషి చేస్తున్నారు అదేవిధంగా తెలుసు మన కాస్పేట గనిలో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గత సంవత్సరం మీ దగ్గర నాలుగు సీరియస్ మూడు రిపోర్టబుల్ యాక్సిడెంట్ అవుతే ఈ సంవత్సరం మూడు సీరియస్ యాక్సిడెంట్తో మన యాక్సిడెంట్ కూడా తగ్గించుకోవడం జరిగింది దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మన సింగరేణి వ్యాప్తంగా చూస్తే మనకు గత సంవత్సరం ఐదు ఫ్యాటల్ అంటే మూడు ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్లు అయితే చనిపోవడం జరిగింది అదేవిధంగా తొంభై ఒకటి సీరియస్ యాక్సిడెంట్లో తొంభై ఆరు మంది గాయపడ్డారు అదేవిధంగా నూట పదిహేడు రిపోర్టబుల్ యాక్సిడెంట్లో నూట ఇరవై రెండు మంది గాయపడడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం చూస్తే ఐదు ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ జరిగాయి ఇప్పటి వరకు అదేవిధంగా రిపోర్ట్ మన సీరియస్ యాక్సిడెంట్ కూడా యాభై నాలుగు జరిగాయి రిపోర్టబుల్ కూడా యాభై నాలుగు జరిగాయి అంటే గత సంవత్సరంలో పోలిస్తే సీరియస్ రిపోర్టబుల్ యాక్సిడెంట్స్ పెరిగాయి కానీ ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్ పెరిగాయి కానీ ఫెటాలజీస్ మాత్రం సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన సింగరేణి లక్ష్యము జీరో హామ్ జీరో హామ్ చేయడానికి మన అందరము కలిసిగట్టుగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా మనము మన డేంజరస్ అక్కరెన్స్ అంటే నియర్ మిస్ ఇన్సిడెంట్స్ మీకు తెలుసు గత సంవత్సరము సింగరేణి మొత్తంగా పద్నాలుగు జరిగితే ఈ సంవత్సరము పది జరగడం జరిగింది కాబట్టి నియర్ మిస్ ఇన్సిడెంట్స్ డేంజరస్ అక్కరెన్స్ కూడా వాటి ద్వారా మనం చాలా గుణపాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే దాంతో మనం ప్రమాదాలను మనం అరికట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఏ కారణం వల్ల ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి అటువంటి మనం రీజన్స్ తెలుసుకుంటే మనం ముందు ముందు అటువంటి జరగకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు హెల్త్ మీద చాలా అవగాహన పెరిగింది మన గత సంవత్సరము మన దగ్గర టోటల్ సింగరేణులు ఎనిమిది న్యాచురల్ డెప్స్ అవుతే ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు రెండు మాత్రమే జరిగాయి కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మనము 
మనము టీవీ ద్వారా కావచ్చు ప్రచారం ద్వారా కావచ్చు హెల్త్ అవేర్నెస్ చాలా పెరిగింది కాబట్టి అందరం ఖచ్చితంగా మనము ఆరోగ్యం కాపాడుతూ మనము న్యాచురల్ని నివారించాలా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము మనం రోజు యోగా మెడిటేషను ప్లస్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ మనం డూడి చేస్తున్నాం కదా అని కాకుండా మన ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా మనం ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటామో మనం అన్నిట్లా ముందుండే అవకాశం ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ కావచ్చు ఏ విషయంలోనైనా కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా కాబట్టి అందరూ ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నాను అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనము ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు మనకు ఒక స్లోగన్ రాస్తారు నో హెల్మెట్ నో ఎంట్రీ అని మనకు తెలుసు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో చాలా వరకు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు సింగర్ అయిన వ్యాప్తంగా ఎన్ని అయితే యాక్సిడెంట్స్ వచ్చినా అంతకంటే రెట్టింపు యాక్సిడెంట్స్ రోడ్ ప్రమాదంలో ఈవెన్ మన ఎంప్లాయీస్ కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు విధిగా హెల్మెట్ అనేది చాలా వరకు పెట్టుకోవాలా మీకు తెలుసు మన మైనే ఎస్జెల్ ఆపరేటరు హెల్మెట్ చాలా నాకు గుర్తుంది ఆపరేటరు అతని పేరు ఏంటి కాసల్ రవి చాలా పరిచయస్తుడు చాలా మంచిగా వర్క్ చేశాడు పాపం హెల్మెట్ అతను మీకు తెలుసు అందరికి హెల్మెట్ బండికి పెట్టుకుంటాడు కానీ తలకు పెట్టుకుంటే బాగుండదు చిన్న బురపడతో తను కింద పడటము హెడ్ ఇంజిల్తో చనిపోవడం జరిగింది అంటే హెల్మెట్ ప్రాముఖ్యత చాలా వరకు ముఖ్యము కాబట్టి మన అందరం హెల్మెట్ ఖచ్చితంగా ధరించాలా మనం రక్షణ అనేది ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి హెల్మెట్ మనం ప్రతి ఒక్కరము టూ వీలర్స్ నడుపుతుంటాము కంపల్సరీ హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఇంటి పెట్టి కూడా జాగ్రత్తగా ఎలా అయితే మనం సేఫ్గా మైండ్కి వచ్చామో ఇంటి కూడా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉన్నది మీకు తెలుసు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ హెల్మెట్ పెట్టుకున్నా కానీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనిషి ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాపం నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఓవర్ స్పీడ్ కానీ ఆల్కహాల్ తీసుకొని నడపడం ఎటువంటి అవాయిడ్ చేసి రోడ్ యాక్సిడెంట్ కూడా నివారించి మన కుటుంబానికి మనం భారం కాకుండా ఉండాలని మరి అందరినీ కోరుతున్నాను ముఖ్యంగా ఏదేమైనా మనం సింగరేణిలో యాక్సిడెంట్స్ నివారించాలంటే అంత మన చేతిలో ఉంది దీనికి మనం అందరం ఒకటి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఏ పని చేసినా కానీ మనము నేను చేసే పని వల్ల నాకు కానీ నా తోటి వర్కర్ కానీ ఎవరైనా ప్రమాదం జరుపుకుంటూ ఉండాలని మనం ఒక్కటి మనసులో గట్టిగా నిర్ణయించుకోవాలి మరోసారి చెప్తున్నా ఏ పని చేసినా కానీ నేను చేసే పని వల్ల నాకు కానీ ఇతర నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమాదం జరగకూడదు అని మనసులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు డిసిప్లిన్తో ఉండ ఉండి పనిచేయగలిగితే ప్రమాదం నివారించవచ్చు కాబట్టి ఇటువంటి డిసిప్లిన్ చేయడానికి మనకు రెగ్యులేషన్లే మనకు సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్లో అనేది తయారు చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది మెయిన్ మైండ్ మేనేజ్మెంట్ తయారు చేసుకోవటము మీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో రిస్క్ ఏవేవి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది రిస్క్ ఏముంది రిస్క్ ఎస్సెస్ చేసుకొని మనం ఎస్ఎంపి తయారు చేసుకోవడం ఎస్ఎంపి సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మన ఎస్ఓపీస్ సేఫ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ తయారు చేసుకొని ఖచ్చితంగా మనము చూస్తున్నాం కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే దిశలో ఉండాలి మనం చాలా వరకు తెలుసు ప్రతి మన గురువే సారు జిఎం సేఫ్టీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బాగా చాలా మూడు షిఫ్ట్లలో ఖచ్చితంగా ఎస్ఓపీస్ చదవటము సేఫ్టీ ప్లేట్ చేయించటము ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ షిఫ్ట్ మన వాట్సాప్లో అప్లోడ్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ప్రచారం బాగా చేస్తున్నాం కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇక్కడ లోపం లేకుండా మనము యాక్సిడెంట్ నివారించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు ఏదైతే మీ దగ్గర మూడు సీరియస్ యాక్సిడెంట్స్ అయినాయో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలువడు కాకుండా జీరో ఆర్మ్ తోటి ఖచ్చితంగా మీరు ముందడికి వెళ్తారని ఆశిస్తున్నాం కాబట్టి అందరం మనం ఎస్ఎంపిని కృత్యత కూడా పాటిస్తూ మన పై అధికారులు కానీ సూపర్వైజర్లు కానీ చెప్తూ ముఖ్యంగా అవేర్నెస్ అనేది ఎప్పటికీ నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ ఇందులో ఆ ప్రక్రియలో మన సూపర్వైజర్స్ అధికారుల పాత్ర చాలా ఉంటుంది అందులో కాబట్టి సూపర్వైజర్స్ ఎక్కువగా గనిలో వర్క్మెన్ తోటి కలిసి ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు రెగ్యులర్గా ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ పొరపాట్లు కాకుండా చూస్తూ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా మనకు యాక్సిడెంట్స్ మెయిన్ రెండు కారణాలు జరుగుతాయి అన్సేఫ్ కండిషన్స్ వల్ల అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ అంటే మన కండిషన్స్ సరిగ్గా లేవనుకోండి కండిషన్స్ బాగలేనప్పుడు ఆ కండిషన్ సరి చేసే బాధ్యత ఆ కండిషన్ సరి చేసినప్పుడు ప్రమాదం తగ్గిపోతుంది అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ అంటే మనం చేసే పొరపాటు పొరపాటు చేయకపోతే ఖచ్చితంగా మనం ఎటు యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అన్సేఫ్ కండిషన్స్ అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ జరుపుకుంటా మనము నివరించగలిగితే అవి ఆ విధంగా చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా వాటి గురించే మనం ఎస్ఎంపి ఎస్ఓపీ తయారు చేస్తున్నాము వాటి తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ మనము సింగరేణిని సింగరేణిలో రోజు రోజుకి 
మన యాక్సిడెంట్స్ సంవత్సరంతో పోలిస్తే గత సంవత్సరంతో యాక్సిడెంట్ తగ్గిస్తున్నాము ప్రొడక్షన్లో మనం మనం ముందు పోతున్నాం కానీ ఇంకా సేఫ్టీలో అనుకున్న సాధించలేకపోతున్నాము కానీ తగ్గుతున్నాయి నేను అనుకుంటున్నా ముందు ముందు ఖచ్చితంగా మన సింగరేణులు కూడా ప్రమాద రహిత సింగరేణిగా ఖచ్చితంగా జీవరాహంగా వస్తుందని ఆశిస్తూ మనం అందరం కలిసికట్టుగా కృషి చేసి హాస్పిటల్లో ఉత్పత్తితో పాటు రక్షణతో ప్రాణం తీస్తూ అదేవిధంగా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుతూ మీ కుటుంబాలు కూడా అందరూ సంతోషంగా ఉండాలంటూ మరియు మీకు వచ్చే దీపావళికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరియు దీర్ఘంగా నాకు ఈరోజు మరీ మరీ ఆనందంగా ఉంది మీరు ఇచ్చిన ఘన స్వాగతం కావచ్చు మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ విధంగా తెలుసుకోవడం కావచ్చు ఎప్పటికీ లైఫ్లో మర్చిపోరని మరొకసారి చెప్తూ ఇక్కడ ఉన్న మేనేర్ గారికి అల్లావుద్దీన్ గారికి మరియు ఏజెంట్ గారికి మరి ఇన్ఛార్జిఎం గారికి అందరికీ పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ విని మనము ఆ దారిలో పయనించి ఈ ఇప్పుడైతే మనం ప్రొడక్షన్ ట్రెండ్ కూడా కొద్దిగా అభివృద్ధి దిశలో వెళ్తున్నామని మీ అందరికి తెలుసు మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నాము ఇప్పుడు డెబ్బై శాతం ఈ నెలలో డెబ్బై శాతంలో ఉన్నాం సో ఇదేవిధంగా ఉత్పత్తి రక్షణతో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ మీ మీ యొక్క ఆశిష్యులు మా ఎంబటి ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు నాకు ఆత్మీయ సంబంధం ఉన్నది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు మన రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఎస్ఎంపిలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ థ్రస్ట్ ఏరియా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిన కప్పుని మన కన్వీనర్ గారి చేతుల మీద ఫిట్ సేఫ్టీ కమిటీ మెంబర్స్కి మరియు సేఫ్టీ ఆఫీసర్ రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతుంది మీరైతే ఏదైతే డిస్టిక్ చూపెడతారో లాటరీలు వచ్చింది ఖచ్చితంగా బాగా ఏదైతే చేస్తారో అవన్నీ ఖచ్చితంగా చూపెట్టి మీకు ఖచ్చితంగా ప్రథమ బహుమతి బహుమతి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను గత సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కాలేజ్ లో ట్రస్ట్ ఏరియాస్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిన సందర్భంగా మన ఇన్ఛార్జ్ జిఎం గారి చేతుల మీద అందుకోవాల్సిందిగా వేదిక పైకి పిట్ ఇంజనీర్ వారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ మన పౌరాలు మన ప్రాంగణంలో పెంచుతున్న పౌరాలు ఏవి మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడే వాళ్తాయి కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు చప్పట్లతో స్వాగతం నిలుపుతూ ఘనంగా వాటికి శాంతి శాంతి సందేశాన్ని మన విశ్వ విశ్వానికి అందిస్తామని ఓకే వన్ టూ త్రీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్